अस्सलाम वालेकुम जीएमआईसीटी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट परिचालित जीएमआईसीटी ऑनलाइन चैनले सबाई के स्वागतम आमी मोहम्मद रफीकुल इस्लाम आपना देर जन्नो नहीं ऐसे थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेजर अन्नो तम जनो प्रियो प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड बांग्ला ट्यूटोरियल सीरीज आशा करी सीरीज के प्रथम थे के शेष पर जन्तो आमदेर शाथे थक बैन तो भिवर्स आशुन शुरू करी आमदेर आस्के ट्यूटोरियल अर्थात क्लास वन भिवर्स ट्यूटोरियल टी तो इरिश शमाए आम्रा ऑपरेटिंग सिस्टम है शबे व्यवहार करें ची विंडोज 11 प्रो अर्थात लेटेस्ट विंडोज एडिशन एवं वर्षन है शबे व्यवहार करें ची टू वन एस टू अर्थात लेटेस्ट अपडेट वर्षन एको नम्रा इनफॉरमेशन गुलो एक तो जाचाई करे देख बो। अमरा विंडोज अपडेट कथा टिरु कोड क्लिक कर लाम। एबर चेक फॉर अपडेट्स ऐटाते क्लिक करती। You are up to date. 3:33 p.m. और तात एम होते आमदर विंडोज टी वर्ल्ड के लेटेस्ट अपडेटेड अवस्थाएं रहे थे। भीवर्स एको नम्रा आपने दर के जानी आजी थी ए ट्यूटोरियल सीरीज़ टी जोनो अम्रा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसेर कौन वर्शन टी व्यवहार करे थी। अम्रा जे वर्शन टी व्यवहार करे थी शेटी होलो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC Professional Plus 2021 और था आम्रा वर्ल्ड एर लेटेस्ट भर्सन टा ट्यूटोरियल जन्नो व्यवहार करे थी एको नम्रा तो थोटी जाचाई करे देखी अपडेट्स ऑप्शन लिखा टी रुपोर क्लिक कर थी एर पर अपडेट नाउ लिखा टी रुपोरे आम्रा क्लिक कर बो विवर्स इवर up to date the latest version of office is installed on your computer अर्थात आम्रा ए ट्यूटोरियल सीरीज टी जोनो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एर सब चाहते लेटेस्ट वर्शन टी बाबहर कर ची तो भीवर्स आशुन आम्रा आमदेर आस्केट ट्यूटोरियल एर मूल आलोचना पर बे चले जाई आमदेर आस्केट टॉपिक की भावे आम्रा MS Word open एवं close करते पारी। शेष अते किसू प्रशंसिक आलोचनाओ अंतर्भुक्त थक बे। शुरुते ही अम्रा जेने निबो कि भावे शंपुन रूपे माउसे शहजोनीय अम्रा Word open एवं close करते पारी। प्रथमे start menu ते क्लिक करते हबे। एक और all apps ऑप्शने क्लिक कर बो। अखन माउसेर स्कॉल नीचे दिके घोराते थक बो। ये भावे डब्लू लाइने जार पर अम्रा वर्ड प्रोग्राम टी खुजे पाबो। अखन अम्रा वर्ड प्रोग्राम टी रुपोर शराशरी क्लिक कर बो। इर पर ब्लैंक डॉक्यूमेंटे क्लिक करा शाते शाते आमादेर प्रोग्राम टी ओपन हुए जबे एको नम्रा एक टा वर्ड लिख बो देखों ए वर्ड टी इलेवेन फ़ॉन्ट साइज़े लिखा हुए चहे जो दी अम्रा एक थे के छोटो बा बड़ो साइज़े टाइप करते चाहे अम्रा इलेवेन शंखटर पार्श्व बोर्ड टी छोटो बिंदु दिते क्लिक कर बो এখান থেকে আমরা যে কোনো ফন্ট সাইজ নির্বাচন করতে পারি আমরা 36 সাইজের উপর ক্লিক করছি এখন যদি আমরা একটি ওয়ার্ড লিখি আমরা 36 সাইজেই দেখতে পাবো যাই হোক 
এখন আমরা ডকুমেন্টটি ক্লোজ করতে চাইলে ডান পাশে ক্রস অপশন বা ক্লোজ অপশনে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা সেভ ডোন্ট সেভ ক্যান্সেল তিনটি অপশন দেখতে পাব ক্যান্সেল ক্লিক করলে ডকুমেন্টটি যেমন ছিল তেমন অবস্থায় থেকে যাবে সেভ অপশনে ক্লিক করলে যে কোনো নাম লিখে সেভ করা যাবে যদিও এটা সেভ করার প্রকৃত পদ্ধতি নয় যদি আমরা অপশন থেকে ডোন্ট সেভ অপশনটিতে ক্লিক করি তাহলে ডকুমেন্টটি ক্লোজ হয়ে যাবে এভাবে আমরা সম্পূর্ণ মাউসের সাহায্যে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওপেন এবং ক্লোজ করতে পারব এখন আমরা দেখব কোনো কারণে মাউস ক্ষতিগ্রস্ত হলে অথবা নষ্ট হয়ে গেলে শুধুমাত্র কিবোর্ডের সাহায্যে কিভাবে আমরা ওয়ার্ড প্রোগ্রাম ওপেন অথবা ক্লোজ করতে পারি প্রথমে কিবোর্ড হতে উইন কিতে প্রেস করতে হবে এরপর ডব্লু কিতে প্রেস করতে হবে এরপর কিবোর্ড হতে এন্টার কি প্রেস করতে হবে এরপর পুনরায় এন্টার কি প্রেস করতে হবে এভাবে আমরা কোন রকম মাউসের সাহায্য ছাড়াই ওয়ার্ড প্রোগ্রামটি ওপেন করতে পারব কোনো কিছু টাইপ করার পর ডকুমেন্টটি ক্লোজ করতে চাইলে কিবোর্ড হতে অল্টার প্লাস এফ ফোর প্রেস করতে হবে এরপর রাইট এরও প্রেস করে ডোন্ট সেভ অপশনে গিয়ে কিবোর্ড হতে এন্টার কি প্রেস করতে হবে এভাবে কোনো রকম মাউসের সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র কিবোর্ডের সাহায্যে এম এস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওপেন এবং ক্লোজ করা যাবে এবারে প্রাসঙ্গিক আলোচনা আগে দেখানো এম এস ওয়ার্ড ওপেন করার প্রধান দুটি পদ্ধতি ছাড়াও আরও বেশ কিছু পদ্ধতি রয়েছে যেভাবে এম এস ওয়ার্ড ওপেন করা যায় তবে আমি সবগুলো পদ্ধতির উল্লেখ করতে চাই না এবং আমার ভিডিও ডিউরেশন অযথা বাড়াতে চাই না আমি শুধুমাত্র একটি সহজ পদ্ধতির উল্লেখ করব আর সেটি হচ্ছে প্রথমে টাস্ক বারের সার্চ অপশনে গিয়ে ওয়ার্ড শব্দটি টাইপ করতে হবে সম্পূর্ণ ওয়ার্ড কখনোই টাইপ করার প্রয়োজন পড়বে না সার্চের ফলাফলে ওয়ার্ড অ্যাপটি প্রদর্শিত হবে অ্যাপটিতে ক্লিক করলেই ওয়ার্ডটি ওপেন হবে এরপর ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্টে ক্লিক করার সাথে সাথেই ডকুমেন্টটি কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে অনেক সময় দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের মধ্যে কোনো কারণে কিবোর্ডের কন্ট্রোল কি পেস অবস্থায় থাকলে মাউসের স্ক্রল ওপর দিকে ঘোরানো হলে স্ক্রিনের জুমটি অনেক বেশি বেড়ে যায় আবার কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল কি ধরে থাকা অবস্থায় মাউসের স্ক্রল নিচের দিকে ঘোরালে অনেক সময় স্ক্রিনটা অত্যন্ত ছোট হয়ে যায় মনের অজান্তেই এই ধরনের ভুলগুলো আমরা করে ফেলি কিন্তু সমাধান না জানার কারণে সবাই ভাবি এটা হয়তো অনেক বড় কোনো সমস্যা আসলে এটা খুবই সিম্পল কিবোর্ড থেকে পুনরায় কন্ট্রোল কি ধরে থাকা অবস্থায় মাউসের স্ক্রল ওপর দিকে ঘুরিয়ে আপনি এটা স্বাভাবিক অবস্থায় নিতে পারেন আবার যদি বড় থাকে স্ক্রিনটা সেক্ষেত্রে মাউসের স্ক্রল নিচের দিকে ঘুরিয়ে আপনি স্বাভাবিক অবস্থায় নিতে পারেন কখন আপনি বুঝবেন যে এটা স্বাভাবিক অবস্থায় আছে আপনি এখানে দেখতে পাবেন নিচের স্ট্যাটাস বারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকলে আপনি বুঝবেন আপনার স্ক্রিন স্বাভাবিক অবস্থায় আছে যদি আপনি মাউসের সাহায্যে কাজটি করতে চান দুদিকে মাইনাস এবং প্লাস তথা জুম আউট এবং জুম ইন দুইটি সাইন আছে মাইনাসে ক্লিক করতে থাকলে জুম আউট হবে অর্থাৎ স্ক্রিন ছোট হতে থাকবে প্লাসে ক্লিক করলে জুম ইন হবে অর্থাৎ স্ক্রিনটি আবার বড় হতে থাকবে এভাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে আপনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবেন এছাড়াও আরেকটি ঘটনা প্রায় সময়ই কাজের মধ্যে ঘটে থাকে 
সেটা হচ্ছে এই মেনু বারের যে কোনো মেনুতে যদি আপনি ডাবল ক্লিক করেন তাহলে আপনার অজান্তেই শুধু মেনু বার ছাড়া বাকি সমস্ত অপশন অদৃশ্য হয়ে যায় পুনরায় যে কোনো মেনুতে ডাবল ক্লিক করলে আপনি অপশনগুলো আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবেন মাউসের সাহায্য ছাড়াও শুধুমাত্র কিবোর্ড দিয়েও এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন আপনি যদি কন্ট্রোল প্লাস এফ ওয়ান ব্যবহার করেন তাহলে শুধুমাত্র মেনু বার দৃশ্যমান হবে বাকি সব কিছু অদৃশ্য হয়ে যাবে পুনরায় কন্ট্রোল প্লাস এফ ওয়ান দিলে আবার সব কিছু আগের মতো দৃশ্যমান হয়ে যাবে ভিউয়ার্স এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ